Внешний дом, напоминающий бетонный айсберг, выглядит живым, но внутри он мертв. Один из самых известных городских долгостроев на улице Пролетарская даже прозвали призраком. В этом году ему исполняется 12 лет. Купили эту квартиру где-то в конце 2008 года. Потом мы смотри, ну, смотрим все реже, реже. Тут рабочих все меньше, меньше остается. И где-то к концу 2010 года перестала вообще у нас стройка. И только смотрю, все окон разбитых, все больше, больше. Дом же... В общем, слезы одни. За время простое окна в квартирах выбили, стены изрисовали. И когда надежды на новоселье уже не было, стройка ожила. Проблему дольщиков удалось решить за счет областных мер поддержки. Нашли нового застройщика и выделили средства. Я все не верил. Я, как говорил, пока я строителей не вижу на этом доме, я не верю, что дом будет достраиваться. Вот тут все, я все равно тут часто езжу, приезжаю, смотрю, тут уже стройка и сварка. И я уже все понял, что дом будет достроен. И, естественно, строительство. На сегодняшний день производится работа по усилению колонн, по устройству диафрагмы жесткости, новых дополнительных происходит кирпичная кладка, подвали, первый этаж, также субподрядные организации зашли, начинается производство проводки, электрики. Ну и заключены договора с остальными подрядными организациями. Это лифтовики, слаботочники и многие другие. 18-этажку на Мещере ведут в эксплуатацию уже в августе. Благодаря региональной поддержке до конца года более 500 дольщиков, пяти проблемных строек заедут в свои квартиры. У нас в области 19 долгостроев. Два из них это в области, 17 это в городе. В этом году, до конца года мы планируем закончить и сдать Пять таких домов. За последние пять лет мы ввели в эксплуатацию 33 проблемы дома. Опыт региона оценили и в Госдуме. Бонусы застройщикам, взявшимся за долгострой, введенные региональными властями, лягут в основу федерального законодательства. Благодаря вот такой волевому настрою губернатора и областного правительства возможны были вот регулярные совещания, поиск механизмов. Как все-таки распутать этот узел? С нового года, вы знаете, работает специальный некоммерческий фонд по работе с дольщиками. И по одному проценту от каждой сделки отправляется в фонд. И из этого фонда последующие объекты будут каким-то образом достраиваться. Обманутые дольщики с 12-летним опытом ожидания делятся важным советом. Нужно объединяться в жилищно-строительные кооперативы и брать землю по домам в аренду. Тогда без квартир они точно не останутся. Еще даже на такой законодательной базы не было, но уже министерство помогали решить этот вопрос. И это очень важно сказать всем дольщикам, которые в городе остались вот в, таком, в, таком вот, в, таких, в такой ситуации, что обязательно нужно нужно объединяться в юридическую организацию. Не, не работаем, только митингуем, но толку никакого нет. Виктория Кузьмина, Алексей Калякин, объективно ННТВ.